নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বাইরে এখন লকডাউনের কারণে ম্যাক্সিমাম দোকানপাতই বন্ধ কিন্তু মিষ্টি প্রেমীদের তো মাঝে মধ্যে মিষ্টি খিদে পায় তাই সেই সমস্যার সমাধানেই আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি একদম অথেন্টিক কালাকাদ রেসিপি আর এই কালাকাদের টেস্ট কিন্তু মিষ্টির দোকানের কালাকাদের থেকেও বেটার হবে মাত্র তিনটে উপকরণ দিয়ে এই কালাকাদ আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো আপনাদেরকে তাহলে চলুন এবার ঝটপট রেসিপিটা শুরু করা যাক প্রথমে আমি এখানে আমুল গোল্ড দুধ নিয়েছি এটা ফুল ক্রিম মিল্ক যে কোনো ফুল ক্রিম দুধ আপনারা এখানে ব্যবহার করতে পারেন দেখুন প্যাকেটের ওপরেই লেখা রয়েছে ফুল ক্রিম মিল্ক আমি এখানে হাফ লিটার করে দুটো প্যাকেট নিয়েছি মানে টোটাল এক লিটার দুধ আমি এখানে ব্যবহার করছি প্যাকেটগুলো থেকে দুধটা প্রথমে আমি কড়াইতে ঢেলে দিচ্ছি ফুল ক্রিম মিল্ক ব্যবহার করলে কালাকাদের টেস্ট এবং টেক্সচার দুটোই কিন্তু বেটার হবে দুধটা কড়াইতে দেওয়ার পরই সঙ্গে সঙ্গে এটাকে আমি নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি যাতে এটা তলা থেকে ধরে না যায় বা লেগে না যায় কড়াইতে দেখুন দুধটা ফুটতে শুরু করেছে এতক্ষণ আমি গ্যাসের ফ্লেমটা হাই রেখেছিলাম এবার গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে করে দিয়েছি আর এই মিডিয়াম ফ্লেমে রেখেই কনস্ট্যান্ট এভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে দুধটাকে একদম ঘন করে আনতে হবে টোটাল যে দুধ আমি এখানে ব্যবহার করেছি সেই পরিমাণে চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটাকে এইভাবেই মিডিয়াম ফ্লেমে রান্না করতে হবে প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই দেখুন দুধটা অর্ধেক হয়ে এসেছে পরিমাণে এভাবেই এটাকে ঘন করে নিতে মানে ওই চার ভাগের এক ভাগ থাকা পর্যন্ত এটাকে ঘন করে নিতে সময় লাগবে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট মতো বা যদি লো ফ্লেমে এটাকে রান্না করেন তাহলে আরও একটু বেশি সময় লাগতে পারে দেখুন দুধটা এখন অনেকটাই ঘন হয়ে এসেছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিনি চিনিটা প্রথমেই দিলে কিন্তু মিষ্টির রংটা একটু লালচে হয়ে যাবে সেই জন্য দুধটা ঘন করার পরেই চিনিটা দিতে হবে চিনি আমি এখানে দিয়েছি চার টেবিল চামচ মতো আপনারা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দিতে পারেন চিনিটা দেওয়ার পর ভালো করে আমি নাড়াচাড়া করে এটাকে মিশিয়ে দিয়েছি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা চামচ মতো টক দই টক দইটা ভালো করে ফেটিয়ে তারপর আমি এখানে ব্যবহার করেছি টক দই যদি না থাকে আপনারা এখানে পাতিলেবুর রসও ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু পাতিলেবুর রস দিলে অনেক সময় পাতিলেবুর গন্ধটা থেকে যায় মিষ্টির মধ্যে সেই জন্য আমি প্রেফার করি এখানে টক দই দেওয়া টক দই খুব বেশি টক হয় না মানে পাতিলেবুর তুলনায় অনেকটাই কম টক হয় সেই জন্য আমি এক চা চামচ ব্যবহার করেছি আপনারা যদি পাতিলেবুর রস দেন তাহলে সেটা হাফ চা চামচ মতো ব্যবহার করলেই হবে এতে কালকাদের মধ্যে একটা যে দানা দানা টেক্সচার হয় সেই টেক্সচারটা তৈরি হয়ে যাবে দেখুন কিছুক্ষণ এভাবে নাড়াচাড়া করার পরই দানা দানা টেক্সচারটা তৈরি হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি এলাচ গুঁড়ো হাফ চা চামচ মতো যদি এলাচ গুঁড়ো না থাকে তাহলে ছোটো এলাচের দানা বের করে সেটাকে গুঁড়ো করে আপনারা এখানে দিতে পারেন ওপরে একটা লাইট জ্বলছিল সাদা লাইট তার জন্য দুধের কালারটাও যেহেতু সাদা সেই জন্য একটু ফ্যাকাশে লাগছিল দেখতে সেই জন্য আমি এখন লাইটটা অফ করে দেখাচ্ছি আশা করছি এতে আপনাদের দেখতে সুবিধা হচ্ছে দেখুন এটা একদম শুকিয়ে এসেছে একদম রেডি হয়ে গেছে এবার এটাকে নামিয়ে ফেলবো আমি এবার একটা চৌকো পাত্রে আমি একটা ব্রাশের সাহায্যে ভালোভাবে ঘি মাখিয়ে দিচ্ছি এই ঘি মাখানো পাত্রের মধ্যে তৈরি করে রাখা মিষ্টির মিশ্রণটা ঢেলে দেব আমি মিষ্টির মিশ্রণটা কিন্তু এর থেকে আর বেশি টাইট করবেন না কারণ ঠান্ডা হওয়ার পর এটা আরও একটু টাইট হয়ে যাবে সেই কারণে এরকম কনসিস্টেন্সিতে থাকা অবস্থাতেই মিষ্টির মিশ্রণটাকে নামিয়ে নিতে হবে আর এই পাত্রে ঢালার পর প্যাচুলা দিয়ে চেপে চেপে আমি এটাকে ওপরটা একটু লেভেল করে দিচ্ছি প্যাচুলা দিয়ে হালকা এভাবে চাপ দিলেই দেখবেন খুব সুন্দর এটা এরকম সমান হয়ে যাচ্ছে ওপরটা তারপর এর ওপর থেকে ছড়িয়ে দেব আমি একটু পেস্তা কুচি এবং কয়েকটা কেসারের স্ট্র্যান্ড কেসার এবং পেস্তা কুচি এগুলো কিন্তু টোটালি অপশনাল আমি সাজানোর জন্য দিচ্ছি আপনারা যদি কাঠবাদাম কাজু বাদাম এগুলো থাকে এগুলো দিয়েও সাজিয়ে দিতে পারেন কেসার এবং পেস্তাটা দেওয়ার পর আবার একটু স্প্যাচুলা দিয়ে চেপে দিচ্ছি যাতে এগুলো মিষ্টির সঙ্গে স্টিক হয়ে যায় এবার এভাবেই এটাকে রেখে দেব পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার জন্য আমি আজকে এটা ফ্রিজে রাখছি না ফ্রিজে রাখলে এটা আরেকটু ভালো সেট হয়ে যায় কিন্তু আমি এটাকে আজকে ফ্রিজে রাখছি না এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি কেটে সার্ভ করে আপনাদেরকে দেখাবো যখন দেখবেন মিষ্টিটা মোটামুটি একটু ঠান্ডা হয়ে এসেছে তখন এটা কেটে নেওয়া যাবে যদি ফ্রিজে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু খুবই ভালোভাবে সেট হবে এটা এটা আবারও বলে দিলাম 
এটা ঠান্ডা হওয়ার পরই আমি কেটে এটাকে দেখিয়ে দিচ্ছি আর মিষ্টিগুলো কাটার পর এগুলো তোলার জন্য একটা কাটা চামচ ব্যবহার করবেন তাতে একদম পারফেক্টলি মিষ্টিগুলো উঠে আসবে তাহলে দেখলেন কত সহজে তৈরি হয়ে গেল দুর্দান্ত স্বাদের কালাকাজ সন্দেশ অবশ্যই বাড়িতে এটা ট্রাই করবেন এবং আমায় জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো এটা খেতে কিন্তু অসাধারণ টেস্টি হয় তাহলে এই লকডাউনে যখন দোকানপাট সমস্ত কিছুই বন্ধ তখন যদি মিষ্টি খিদে পায় খুব কমে উপকরণ দিয়ে এই রকম কালাকাজ সন্দেশ আপনারা বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারেন অবশ্যই ট্রাই করে আমার জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর যদি এখনও আপনি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করারও অনুরোধ রইল ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন